हॅलो फ्रेंड्स आज आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत फिजिक्सचा ट्वेल्थ स्टँडर्डचा पहिला चॅप्टर लॉकडाऊनच्या काळानंतर किंवा लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपण सुरुवातीला काही एलेवनचे चॅप्टर्स बघितले काही वेगळे बघितले आता आपण टोटली ट्वेल्थ स्टँडर्ड बारावी बोर्डाचा महाराष्ट्र बोर्डाचा सिलॅबसनुसार आपण त्या ठिकाणी चॅप्टरची स्टार्टिंग करणार आहोत त्यामध्ये आपण सर्वप्रथम जो पहिला चॅप्टर आहे तो मी या व्हिडिओमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला घेणार आहे त्यामध्ये बघा पहिला जो चॅप्टर आहे तो आहे रोटॅशनल मोशन कोणता आहे रोटॅशनल मोशन विद्यार्थी मित्रो या आधीच्या सिलॅबसमध्ये पूर्वीच्या सिलॅबसमध्ये पहिल्या नंबरचा जो चॅप्टर होता तो होता सर्क्युलर मोशन बोर्डाच्या सिलॅबसनुसार आता त्यांनी काय केलंय पहिला चॅप्टर टाकलेला आहे रोटॅशनल मोशन आणि या रोटॅशनल मोशनमध्ये त्यांनी एक पॉइंट दिला तो म्हणजे काय तर सर्क्युलर मोशन कोणता पॉइंट दिला सर्क्युलर मोशन पहिला हा पॉइंट झाला सर्क्युलर मोशन आपण जर बघितलं की एन सी आर टी सिलॅबसनुसार हा सर्क्युलर मोशन टोटल तीन चॅप्टरमध्ये डिव्हाइड डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे डिव्हाइड केलेला आहे डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे हा चॅप्टर एन सी आर टी सिलॅबसनुसार सर्क्युलर मोशन आपला हा जो चॅप्टर आहे तो सर्वप्रथम पाहायला मिळेल मोशन इन प्लेन किंवा टू डायमेन्शनल मोशन किंवा प्रोजेक्टाईल मोशन आणि सर्क्युलर मोशन असे दोन एकत्र दिसेल त्यानंतर याच सर्क्युलर मोशनचा काही पार्ट हा आपल्याला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशनमध्ये दिसेल आणि याच सर्क्युलर मोशनचा काही पार्ट आपल्याला वर्क पॉवर एनर्जी या चॅप्टरमध्ये पाहायला मिळतो अकॉर्डिंग टू द एन सी आर टी सिलॅबस पण महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाने आपल्याला काय करून दिलेलं आहे की हा सर्क्युलर मोशनचा जो पॉइंट आहे तो डिस्ट्रीब्यूट न करता एका चॅप्टरमध्ये टाकलेला आहे आणि तो चॅप्टर म्हणजे कोणता तर रोटॅशनल मोशन आणि त्याच्या अंडर हा एक सर्क्युलर मोशनचा एक पॉइंट दिलेला आहे पण ओल्ड सिलॅबसनुसार हा सर्क्युलर मोशन जर आपण बघितला तर तो एक चॅप्टर आहे नवीन सिलॅबसनुसार तो रोटॅशनल मोशनचा एक पॉइंट आहे आणि आज आपण तो सुरुवात करणार आहोत तो पॉइंट बघणार आहोत तर चला बघूया सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन स्टडी करत असताना काही फाउंडेशन्स काही बेसिक कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी बघणार आहोत जे की सर्क्युलर मोशन बघत असताना आपल्याला कामं येईल ठीक आहे आणि मग वेगवेगळे त्या ठिकाणी हे स्लॅवर्स किंवा वेगवेगळे हे पॉईंट्स आपण त्यामध्ये बघणार आहोत ठीक आहे त्यामध्ये सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत मोशन कशाला म्हणायचं मोशन कशाला म्हणायचं ठीक आहे तर कशाला म्हणता येईल मोशन मग तर बघा मोशन नेमकं कशाला म्हणायचं वॉट इज मीन बाय मोशन ठीक आहे तर बघा आता ॲक्च्युअलमध्ये आपण जर पाहिलं की मोशन इज अ ॲक्च्युली इट इज अ कम्पेरेटिव्ह टर्म ही एक कम्पेरेटिव्ह टर्म आहे मोशन स्टडी करत असताना आपल्याला कंपॅरिझन करावं लागतं फॉर एक्झाम्पल आपण जर म्हटलं की समजा मी तुम्हाला प्रश्न केला की सांगा मी रेस्टमध्ये या मोशनमध्ये तर बरेच विद्यार्थी म्हणू शकतात सर तुम्ही रेस्टमध्ये आहात मी म्हटलं आता सांगा मी कशामध्ये आहे तर बरेच म्हणते सर तुम्ही मोशनमध्ये आहात येस तुम्ही दिलेलं उत्तर अगदी करेक्ट आहे पण हे उत्तर तुम्ही कशाच्या आधारे दिलेलं आहे ठीक आहे उत्तर दिलं आहे करेक्ट दिलं आहे पण कशाच्या आधारे दिलं आहे ह्याचा आन्सर तुम्ही देऊ शकत नाही ठीक आहे हे जे दिले ना तुम्ही उत्तर हे तुमचं करेक्ट आहे आणि हे दिले कशाच्या आधारावर तर हे तुम्ही दिलेलं आहे कम्पेरेटिव्हली सराउंडिंगच्या तुलनेनं त्या ठिकाणी तुम्ही माझं कम्पॅरिझन केलं आणि त्याच्यावरून तुम्ही ठरवलं की मोशनमध्ये आहे की रेस्टमध्ये लक्षात घ्या वास्तविक पाहता जर आपण विचार केला की आपण कुठं आहोत पृथ्वीवर आणि पृथ्वी कोणाच्या भोवती फिरते सो अर्थ रिव्हॉल्व अराउंड द सन 
मग जर अर्थ पृथ्वीच्या सूर्याभोवती फिरते याचा अर्थ अर्थ मोशनमध्ये मग अर्थवर असणाऱ्या सर्वच्या सर्व ऑब्जेक्ट कशामध्ये असायला पाहिजे मोशनमध्ये म्हणजे याचा अर्थ मी आता कसा आहे मोशनमध्ये का कर मी अर्थवर आहे आणि अर्थ सूर्याभोवती फिरत आहे म्हणजे याचा अर्थ असा आहे मी मोशनमध्ये आहे पण तुम्ही तर म्हणला मी रेस्टमध्ये आहे आणि मी म्हणालो की तुमचं उत्तर करेक्ट आहे मग हे नेमकं असं कसं काय तर बघा म्हणून मोशन ही कम्पेरेटिव्ह टर्म कशी हे मी तुम्हाला सांगणार आहे जेव्हा एखादी ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आहे की रेस्टमध्ये हे ठरवण्याचं असेल तर सराउंडिंगचा विचार केला जातो पृथ्वी या सूर्याचा नाही माझ्या सभोवताली कोण आहेत भिंती आहेत मी इथं उभा राहिलो या भिंतीपासून या भिंतीपासून किंवा या बोर्डापासून माझं अंतर चेंज झालंय का नाही जर माझं अंतर चेंज होत नसेल तर याचा अर्थ मी त्या ठिकाणी रेस्टमध्ये आहे किंवा माझी पोझिशन जर चेंज होत नसेल तर याचा अर्थ मी रेस्टमध्ये आहे समजा मी असं इकडं बघितलं आता मात्र माझी त्या ठिकाणी पोझिशन चेंज झाली पहिलं माझा फेस समोर होता आता असा आढावा झाला म्हणजे माझी पोझिशन बदलली माझी पोझिशन बदलली म्हणजे मी मोशनमध्ये आहे जर का पोझिशन चेंज होत असेल तर याचा अर्थ मी मोशनमध्ये आहे आणि जर का सराउंडिंगच्या तुलनेनं पोझिशन चेंज होत नसेल तर याचा अर्थ मी रेस्टमध्ये आहे आणि सराउंडिंगच्या तुलनेनं जर का माझी पोझिशन बदलली तर याचा अर्थ मी मोशनमध्ये आहे मग मोशन इज वॉट तर मोशन कशाला म्हणायचं याबद्दल आपण बघूया मोशन ठीक आहे सो वॉट इज बीन बाय मोशन मोशन आपण कशाला म्हणू शकतो तर आपण काय सांगू शकतो द चेंज इन पोझिशन चेंज इन पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किंवा आपण सांगू शकतो की वेन ऑब्जेक्ट इन मोशन वेन ऑब्जेक्ट इन मोशन वेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किंवा द चेंज इन पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग सो वेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट्स कॉल्ड ॲज ऑब्जेक्ट इन मोशन आणि जर का त्या ठिकाणी सराउंडिंगच्या तुलनेनं त्याची पोझिशन चेंज होत नसेल तर ऑब्जेक्ट रेस्टमध्ये आहे ठीक आहे मग या मोशनचे आपण काही टाईप्स पाडले यामध्ये सर्वप्रथम जो टाईम्स आहे एकोणीसशे चार पाच टाईप्स आहेत अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू दे आर चेंज इन पोझिशन पोझिशन बदलण्याच्या त्याच्या त्या प्रकारानुसार आपण किती टाईप पाडलेले चार ठीक आहे समजा मी असं सरळ त्या ठिकाणी चालत असेल स्ट्रेट लाईन ठीक आहे समजा आता एखादी ऑब्जेक्ट आहे आणि तो असा सरळ स्ट्रेट लाईन जातो आहे सरळ जातो स्ट्रेट लाईन जात असेल तर अशा प्रकारच्या मोशनला आपण नाव दिलं लिनियर मोशन पोझिशन बदलते पण या प्रकारच्या मोशनला नाव काय दिलं लिनियर मोशन ठीक आहे काय नाव दिलं लिनियर मोशन ठीक आहे जर का ऑब्जेक्ट असा फिरत असेल सर्कलवरून असा गोल गोल सर्कलच्या सर्कमपरून असा फिरत असेल तर अशा प्रकारच्या मोशनला मी नाव दिलं त्या ठिकाणी किंवा नाव दिलेलं आहे काय सर्कुलार मोशन ठीक आहे जर का एखादी ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी समजा हा एक ऑब्जेक्ट आहे जेव्हा पार्टिकल असा फिरला तेव्हा पार्टिकलची मोशन सर्कुलर मोशन आणि ही जर बॉडी या भोवती अशी गोल गोल फिरत असेल ठीक आहे समजा हा पेन आहे हा पेन या ऍक्सिस भोवती असा फिरत असेल तर अशा प्रकारच्या याला या मोशनला आपण म्हणतो थोडक्यात रोटॅशनल मोशन डिटेलमध्ये आपण नंतर पाहणार आहोत मी शॉर्टमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतोय तर अशा प्रकारचे मोशन म्हणजे कोणती मोशन रोटॅशनल मोशन ठीक आहे त्यानंतर एखादी जर बॉडी समजा इथं हा मेन पॉईंट आहे इकडे जातो परत वापस येतो परत इकडे जातो परत वापस येतो अशा प्रकारे जाणे आणि येणे या मोशनला आपण काय म्हणतो ऑस्सुलेशन तर चौथा प्रकार कोणता आहे मग ऑसुलेशन आणि जर का समजा आपण असा एखादा त्या ठिकाणी भाला फेकला किंवा बाण फेकला बॉडी फेकली आणि ही अशी जाऊन पडली तर या प्रकारच्या मोशनला आपण काय नाव देतो प्रोजेक्टाईल मोशन काय नाव देतो 
projectile motion ठीक है so dear student see here this linear motion है ना अपन कौन सा चैप्टर में देखे हो कुटे पहले लाये तो eleven standard में देखे बाकी लेने हैं हाँ चैप्टर तो projectile motion पर अपन eleven में देखे बाकी लेने हैं मग यास चैप या twelve में अपने लगा बगाये चलने का काम तो अपने लगा बगाये चलते हैं ठीक है नहीं rotational motion circular motion oscillation है तैने तैने ठीक है नहीं eleven तक टाक लेना है तो ही अपन बगन रहो तो ठीक है बट twelve से ठीक होता है circular motion है नहीं rotational motion ठीक है तो चला बगूए अपन तो ठीक है नहीं circular motion नियम का कशला मना है जा ठीक है तो ये दोन चैप्टर मग रोटेशनल मोशन मध्य तेने सर्कुलर मोशन तेरे ठीक है नहीं टाकले लाए एज अ पॉइंट मोनो ठीक है तो बगा ये वो स्क्रीनशॉट क्या कि वहाँ पोस्ट करूँ लेंगे क्या अपन बोले हैं सर्कुलर मोशन नियम का कशला मनाए जा ठीक है तरबगा सर्कुलर मोशन वास्तविक पाता सर्कुलर मोशन ही जी इमोशन है का पार्टिकल जी कंसीडर के लिए है अतः पार्टिकल पन काया है पार्टिकल काया है तर पार्टिकल एक कंपैरेटिवली बॉडी है खूब स्मॉल आसे तर तर अपन पार्टिकल पन मंदो ठीक है अनि जर का समझा पार्टिकल सर्कल जा सर्कम परंतु वरुण जन आसा फिर तसे पार्टिकल काय करो तो है फिर तो है फिर नहीं मिल जाए रिवाल होना ठीक है कशा वरुण सर्कल चाह सर्कम परंतु वरुण ठीक है ये सर्कल है ये तो सेंटर है हाँ सर्कम परंतु है ठीक है हाँ पार्टिकल है वो सर्कल और मोशन जी डेफिनेशन आपन कशी कोनो शुभ तो तर आपन बोलने शक्त है ठीक आनी बगा the motion of the particle motion कौन आ चाहिए circular motion कहाँ है उस तरीके पाता तर motion है कहाँ है basically motion है कौन आ चाहिए particle चाहिए motion of a particle okay motion of a particle बर कशा वरुण है along चार वरुण along मुझे चार वरुण है कशा वरुण है circumference वरुण along सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इस कॉल्ड एस सर्कुलर मोशन ठीक है चला कहाँ मना है इसे सर्कुलर मोशन असा अपन मान दो लक्ष्य दिया ऐसे एग्जांपल तर ऐसे एग्जांपल तो अपन बगीत ले तर पहले अपन कहाँ सांगु शब्द हो ठीक है तर समझा हाँ अपन सीलिंग फैन जरूरी चारण के इतना ये तो चिप पाते हैं तो चिप ब्लेड्स अपन मनु ठीक है ये तो चिप ब्लेड्स मनु तब फैन चा ब्लेड्स सा हाँ जो टीपे का फैन फिर तो ऐसा तो यहाँ हाँ जो टीपे ब्लेड्स सा फैन चा या ब्लेड्स सा हाँ जो टीपे तो हाँ टीप कौन ती मोशन प्रोफ़ार्म कर दो सर्कुलर म हाँ पाता कि वह हाँ फैन कौन से मोशन परफॉर्म करते हो रोटेशनल मोशन पर यह फैन सा हाँ जो टिप हाँ जो शेवट सा टू के ये पॉइंट है या पॉइंट से या मोशन ना पन तैयार ठीक नहीं मंदो सर्कुलर मोशन उन अपन एग्जांपल में देखा है लिखो तो द टिप ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन कौन की मोशन परफॉर्म करता सर्कुलर मोशन अपन जरूर समझा बगीत लासल मेरी को राउंड में दे मेरी को राउंड में दे तो आशा या टिकानी इस बेगु बड़े चेयर्स की वहाँ तैयार टिक ऐसे बेगु बड़े चेयर्स आ सकते बगा मेरी को राउंड्स में दे आशा यहाँ बातों ना यहाँ बातों ना समुच्चय बातों निकल आशा सागर कहाँ आस्ता चेयर्स आस्ता ठीक है तो मेरी को राउंड में दिल है जब चेयर से जब वे साथ साथ हम मेरी को राउंड में जगह है ऐसे पानी ऐसा ना छोटे-छोटे पानी से गोल फिरना दे तर चाहे छोटे-छोटे पानी में दिल है जब चेयर से है चेयर्स कौन सी मोशन परफॉर्म करता सर्कुलर मोशन मुझे अपन दूसरा एग्जांपल का ऐसा हम शक्तो the chairs of मेरी को राउंड का ऐसा हम शक्त 
चेयर सॉ मेरी गो राउंड ठीक है तीसरे एक्जाम्पल जर आप बगित समा घड़ी जो काट है सेकंड हैंड मनो कि आवर हैंड मनो हा सेकंड हैंड समझा ओके सेकंड हैंड पूर्ण सेकंड हैंड ची जी मोशन है ती आल रोटैशनल मोशन पन या सेकंड हैंड या टीप की जी मोशन है ती आल सर्कुलर मोशन या टीप की जी मोशन है ती को है सर्कुलर मोशन मे अपन का संगू शको एक्जाम्पल है ना द मोशन ऑफ टीप ऑफ मोशन ऑफ टीप ऑफ मिनिट हैंड मना कि सेकंड हैंड मना ठीक है प्रकार है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन समझा हा सूर्य इत है हि अर्थ है ये बुद्ध अभी फिर सो दिस द मोशन ऑफ दिस अर्थ इज अ सर्कुलर मोशन अजु शको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन तो अशा प्रकार के मोशन अपन का सर्कुलर मोशन सो दीज आर द एक्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन हा सर्कुलर मोशन से अजु अपन दोन टाइप्स पड़े टू टाइप्स कोणते कोणते एक आहे युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आणि दुसरा आहे नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक आहे युनिफॉर्म सर्कुलर मोशनलाच आपण त्या ठिकाणी शॉर्ट मध्ये म्हणतो युसीएम आणि नॉन युनिफॉर्मला म्हणतो त्या ठिकाणी आपण नॉन युसीएम ठीक आहे असं शॉर्ट मध्ये आपण दोन नाव पाडलेले आहेत युसीएम म्हणजे काय तर युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन म्हणजे काय तर नॉन युसीएम लक्षात राहाय सगळ्यांच्या दिस इज अ टू टाईप्स आणि पूर्णच्या पूर्ण चॅप्टर या दोन कन्सेप्ट त्या ठिकाणी डिपेंड आहे युसीएम म्हणजे हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मध्ये व्हर्टिकल सर्कुलर मोशन याबद्दल आपण स्टडी करणार आहोत पॉज करून तुम्ही लिहून घेऊ शकता ठीक आहे तर बघा आता हा चॅप्टर स्टडी करत असताना आपल्याला काही बेसिक पॉईंट्स माहिती असणं आवश्यक आहेत कोणते कोणते आहेत चला बघूया ठीक आहे यामध्ये महत्वाचा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे रेडियस व्हेक्टर ठीक आहे काय आहे तर रेडियस व्हेक्टर तर बघा रेडियस वेक्टर ओके बोया अपन रेडियस वेक्टर कशाला मना च शब्द का है इत पहा रेडियस ठीक है हा रेडियस कुछ आतो हा वर्ड ये तुम्हारा का लक्ष दे कि रेडियस कुछ है सर्कल लगते समझा हा सर्कल है यह सर्कल ही का रेडियस आता वेक्टर मजे का तो एखाद लाइन ला जर आप एरो दिला लाइन अपन का कन्सिडर करतो वेक्टर मन कन्सिडर करतो फिजिक्स मधे लक्षा घया मग हे रेडियस हा रेडियसला जर आप एरो दिला ठीक है तो हाच लाइन लाइन का लाइन ला रेडियस मन तो एरो दिखा लाइन च नाव रेडियस वेक्टर ओके आता हा एरो दर्शवतो डायरेक्शन ठीक आहे ॲरो काय दर्शवतो डायरेक्शन पण ही रेडियस व्हेक्टर आपण काढतो केव्हा किंवा कशासाठी काढतो समजा हा एक पार्टिकल आहे आणि हा सर्कुलर मोशनमध्ये असं फिरत आहे जर पार्टिकल इथं असेल तर रेडियस व्हेक्टर आपण इथं काढणार ठीक आहे जर पार्टिकल या ठिकाणी आला तर रेडियस व्हेक्टर आपण इथं काढणार जर पार्टिकल इथं आला तर रेडियस व्हेक्टर आपण इथून काढणार बरं रेडियस व्हेक्टर काढत असताना आपण पार्टिकलकडून कडून सेंटरकडे काढतो का सेंटरकडून पार्टिकलकडे तर आपण काढतो सेंटरकडून पार्टिकलकडे ठीक आहे बरं नेमकं रेडियस व्हेक्टरचं काम काय तर पार्टिकलची पोझिशन दर्शवण्याचं काम कोण करतं रेडियस व्हेक्टर आणि म्हणून या रेडियस व्हेक्टरला अजून एक नाव दिलं ते म्हणजे काय पोझिशन व्हेक्टर काय म्हटलं गेलं 
का कारण हा का दर्शवतो सर्कुलर मोशन मध्ये फिरणाऱ्या पार्टिकलची पोझिशन दर्शवतो म्हणून या ठिकाणी या रेडियस वेक्टर ला आवर मध्ये आपण काय नाव दिलं पोझिशन वेक्टर लक्षात घ्या मग या रेडियस वेक्टरची डेफिनेशन आपण कशी तयार करणार ठीक आहे तर बेसिकली मला सांगा रेडियस वेक्टर नेमक कोण आहे तर आपण म्हणू वेक्टर आहे ओके बरं कुठून कुठं काढलेली आहे सो वेक्टर काढली कुठून कुठं सो काढणे म्हणजे ड्रॉन करणे सो वेक्टर ड्रॉन कुठून ठीक आहे वेक्टर ड्रॉन कुठून फ्रॉम च्या पासून कोणापासून फ्रॉम सेंटर पासून कोणाच्या कोणाच्या सर्कलच्या हे काय सेंटर आहे कोणाचं सर्कलच सेंटर पासून आपण काय काढली तर आपण काढलेली त्या ठिकाणी वेक्टर बरं कुठपर्यंत काढली सो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम च्या पासून कोणापासून सेंटर पासून कोणाच्या ऑफ सर्कलच्या बरं कुठपर्यंत काढली वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द च्या पर्यंत टू दी च्या पर्यंत कोणापर्यंत टू दी पोझिशन कोणाची पार्टिकलची पोझिशन ही काय पोझिशन आहे कोणाची पोझिशन ऑफ पार्टिकल सो वेक्टर काय केली काढली कुठून काढली सेंटर पासून कोणाच्या सर्कलच्या कुठपर्यंत काढली पोझिशन पर्यंत ठीक आहे बर पोझिशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन सर्कम फरन्स कुठे त्याची पोझिशन ऑन सर्कम फरन्स ऑफ सर्कल ठीक आहे सर्कम फरन्स ऑफ सर्कल लक्षात घ्या इज कॉल्ड एज आणि त्याच व्हेक्टरला आपण नाव काय दिलं इज कॉल्ड एज रेडियस व्हेक्टर ठीक आहे काय नाव दिलं रेडियस व्हेक्टर है ना रेडियस व्हेक्टर शोज द पोझिशन ऑफ पार्टिकल अजून काय सांगू शकतो रेडियस व्हेक्टर काय शो करते शोज दी काय पोझिशन कोणाची ऑफ पोझिशन ऑफ पार्टिकल ठीक आहे therefore it is also called as ela kay matle gele it is also called as therefore it is also called as position vector ela adun kay matle gele it is also called as position vector lakshat gya theek hai par radius vector name hi kuta hai सो सेंटरच्या आवे सो रेडी सेंटर इज ऑलवेज डायरेक्टेड आवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ठीक आहे काय सांगू शकतो आपण रेडियस व्हेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड आवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल सर्कल ऐसी सेंटर कुछ हवे रेडियली आउटवर्ड शॉर्ट मध्य संगू शो इट इज रेडियली आउटवर्ड का मैं इट इज रेडियली आउटवर्ड ठीक है रेडियल रेडी सेक्टर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड अगू शको लक्षा घया ठीक है आता या रेडियस वेक्टर चे रिप्रेजेंट कशाने केला जातो रेडियस वेक्टर तर ते आपण पॉज करून एवढं लिहून घ्या ठीक आहे रिप्रेझेंटेशन बघा सिम्बॉल म्हणा किंवा रिप्रेझेंटेशन आपण कसं करू शकतो याचा तर तो आर बार म्हणजे ही काय झाली रेडियस वेक्टर ही काय झाली रेडियस व्हेक्टर सो इट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणून ही कोणती क्वांटिटी आहे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओके ह्याच युनिट आता रेडियस आहे रेडियस म्हणजे लेंथ आहे लेंथ आहे म्हणजे याचा अर्थ याचं युनिट काय असणार सो याच एन एस आय युनिट मीटर काय एस आय युनिट काय याचा मीटर लक्षात घ्या मग जर युनिट आहे म्हणजे याचा अर्थ याला काय आहे डायमेन्शन्स 
डायमेन्शन्स का डायमेन्शन्स ये मस है का नहीं लेंथ है का है टाइम है का नहीं सो ये का डायमेन्शन्स कशा कल मस नहीं है लेंथ कशा कल मीटर वो कारण मीटर को यूनिट है मीटर को लेंथ मनु लेंथ है मीटर एक दा है मनु लेंथ एक दा है टाइम है का नहीं सो ये का डायमेन्शन्स को रेडियस वेक्टर ठीक है तो हा का कन्सेप्ट हा का पॉइंट्स तुम्हारा महित आवश्यक है तो ही जा रेडियस वेक्टर ठीक है तो एवड पॉज कर आता पे अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अपने आता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीम कशाला मना चो ठीक आता डिस्प्लेसमेंट ही टर्म अपने महत्ति है डिस्प्लेसमेंट पिस्प्लेसमेंट ही टर्म अपने लिनियर डिस्प्लेसमेंट महत्ति है ठीक है डिस्प्लेसमेंट लिनियर डिस्प्लेसमेंट कस मन तो अपन द शॉर्टेज डिस्टन्स ट्रैवल बाय बॉडी इज कॉल्ड एज लिनियर डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्प्लेसमेंट ऐसी आधी जर हा शब्द नसेल तो डिस्प्लेसमेंट आए लिनियर पैसे आधी एक शब्द लगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो नीमक ये का बदल अपने आज हाठिका बगा ठीक है तो बह ही बॉडी है ही बॉडी क्या सर्कुलर मोशन मध्य फिर है ओके समझा या ए पॉइंट वी बॉडी है सद्या इतनी इतपर्यत ग बी पर्यत ग पासन बी पर्यत जेव ए वरता रेडियस वेक्टर ही नर ती बी वर गली रेडियस वेक्टर का लक्षा गया ए पास बी पर्यत ग रेडियस वेक्टर मध्य एक एंगल तैयार तैयार एंगल तो यह एंगल लापन का हा को है एंगल है दोन रेडियस वेक्टर न एक का तैयार एंगल तैयार तैयार जेव पार्टिकल ए पास पर्यत बी पर्यत कसा गला तो सर्कुलर मोशन मध्य गेल जेव ए पास पार्टिकल बी पर्यत ग मोशन मध्य सर्कुलर मोशन मध्य अशा वे रेडियस वेक्टर न एक एंगल तैयार के एंगल नाव दल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाव दल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो यह बदल आप बगर आहो तो का है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो अपन का बहुत हा को बेसिकली एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली को एंगल है मन अपन का एंगल बर को बनवे बनवने मजे मेड एंगल मेड बाय को बाय चेन्नी को रेडियस वेक्टर ही कोने रेडियस वेक्टर ही पन कोने रेडियस वेक्टर सो एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर बार कुछ बनाऊं लाए सेंटर में एक कुछ बनाऊं लाए एड द सेंटर सेंटर वर बनाऊं लाए यहाँ कुछ है सेंटर वर सो रेडियस वेक्टर एड द सेंटर कौन सा है सेंटर ऑफ चो कौन सा सर्कल चो सो एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट दी सेंटर ऑफ को सर्कल च एंगल मेड बाय रेडियस फैक्टर एट दी सेंटर ऑफ सर्कल ठीक है क्या वेन वेन पार्टिकल जेव पार्टिकल कशा मधे फिर तो रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट ठीक तो एंगल ना इज कॉल्ड एस 
काय म्हणतो अँगुलार डिस्प्लेसमेंट काय म्हणायचं तर परत बघा अँगुलार डिस्प्लेसमेंट म्हणजे नेमकं काय आहे तर आपण काय म्हणू हा बेसिकली कोण आहे अँगल आहे कोणी बनवला मेड बाय रेडियस व्हेक्टर रेडियस व्हेक्टर बनवलं ही रेडियस व्हेक्टर ही पण रेडियस व्हेक्टर आहे आपण आत्ताच बघितलं रेडियस व्हेक्टर बनवला कुठे बनवला ॲट द सेंटरवर बनवला हे ना कोणाच्या सर्कलच्या केव्हा बनवला फेन पार्टिकल जेव्हा पार्टिकल कशामध्ये फिरतोय रिव्हॉल्व फिरतोय कशामध्ये इन सर्क्युलर ऑर्बिट है ना जेव्हा पार्टिकल कशामध्ये फिरतोय सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये जेव्हा त्या अँगललाच आपण काय म्हटलं गेलं इज कॉड ॲज अँगुलर डिस्प्लेसमेंट लक्षात घ्या फार महत्वाचं आहे कोणी कोणी ह्याला वेगळ्या प्रकारे सांगू शकतो असं आहे म्हणू शकतो द डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल बाय बॉडी वेन पार्टिकल रिव्हॉल इन सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरताना जे डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल केलं त्याला सर्क्युलर मोशन असं सॉरी त्याला आपण अँगुलर डिस्प्लेसमेंट असं म्हणू शकतो पण तेवढं परफेक्ट डेफिनेशन त्यामध्ये येत नाही कारण त्या इथं लिनियर डिस्प्लेसमेंट पण असू शकतं आहे ना आणि म्हणून तेवढी परफेक्ट डेफिनेशन येत नाही ठीक आहे आता आपण बघूया अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आपण कशाने दर्शवतो समजा जर आपण याचा सिम्बॉल पाहायचा म्हटलं आहे ना तर तो आपण ठिकाणा दर्शवू शकतो किंवा ऑवरमध्ये आपण त्याला डेल्टा ठिकाण आपण दर्शवतो ओके आता बघा जेव्हा मग हे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट नेमकं काढायचं कसं तर आपण काय सांगू शकतो अँगल आपल्याला एक माहिती आहे ठीक आहे काय हा कोण आहे आर्क ही कोण आहे एक प्रकारची रेडियस आणि हा कोण आहे अँगल एक तर माहिती आहे आपल्याला अँगल बरोबर आर्क किंवा आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस सो अँगल काय मग थिटा है ना आता हे जे अंतर आहे समजा ह्याला आपण काय मानलं यस तर आपण म्हणू शकतो यस आणि ही काय आहे रेडियस म्हणजेच काय म्हणू शकतो आर असं आपण सांगू शकतो सो अँगल बरोबर आर डिवायडेड बाय रेडियस मग आता हे जे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आहे हे व्हेक्टर क्वांटिटी आहे की स्केलर क्वांटिटी आहे हा प्रश्न आहे है ना तर जेव्हा हे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट एकदम स्मॉल असेल एकदम नेग्लिजिबल असेल एकदम स्मॉल असेल तेव्हा त्या ठिकाणी ते बनत फॅक्टर आणि जेव्हा ते लार्ज असेल तेव्हा त्या ठिकाणी तो असतो स्केलर मग केव्हा व्हेक्टर म्हणून काम करेल जेव्हा तो इन्फिनायटेसिमली स्मॉल असेल एकदम लहान असेल ठीक आहे म्हणजेच आता हे कसं काय लार्ज असताना स्केलर आणि स्मॉल असताना व्हेक्टर हे कसं काय तर बघा आपण बघूया लार्ज असताना आणि स्मॉल असताना समजा आता हे डिस्प्लेसमेंट लार्ज आहे हे अंतर असं आहे हा झाला आर्क है ना इथं जर लिनियर डिस्प्लेसमेंट बघितलं तर हे झालं लिनियर डिस्प्लेसमेंट पण आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट घेतलं की आर्क घेतला आर्क घेतला है ना म्हणजे ही ॲक्च्युअल पात घेतली आणि ॲक्च्युअल पातला आपण म्हणतो त्या ठिकाणी डिस्टन्स आणि डिस्टन्स कोणती क्वांटिटी आहे स्केलर क्वांटिटी हा आपण जर डिस्प्लेसमेंट घेतला असतो तर मग अँगुलर डिस्प्लेसमेंटला आपण काय म्हटलं असतो व्हेक्टर क्वांटिटी पण आपण या ठिकाणी कोण घेतलंय आर्क घेतलाय म्हणजे डिस्टन्स घेतलाय इथं डिस्टन्स घेऊया तर ह्या अँगलला आपण त्या ठिकाणी स्केलर म्हणूया मग सर स्मॉल असेल तर तर बघा आता समजा ही बॉडी आहे सर्क्युलर मोशनमध्ये अशी फिरत आहे ओके समजा ए पासून कुठपर्यंत गेली बॉडी बी पर्यंत इथं हा बी हा ए रेडी सेक्टर लक्षात घ्या हे डिस्प्लेसमेंट हे जे अंतर एकदम स्मॉल आहे है ना जेव्हा आपण सर्कल बनवलं मला सांगा ही एक स्ट्रेट लाईन आहे ही एक स्ट्रेट लाईन आहे स्ट्रेट लाईन आहे स्ट्रेट लाईन आहे स्ट्रेट लाईन आहे पण या प्रत्येक स्ट्रेट लाईन पासून एक काय तयार झालं सर्कल है ना म्हणजे हे स्मॉल जे डिस्टन्स दिसतंय ना जेव्हा स्मॉल अंतर कापलेलं असतं तेव्हा डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट कसं असतं सेम मला सांगा हे स्मॉल डिस्टन्स कसं आहे स्ट्रेट लाईन आहे आणि जेव्हा बॉडी स्ट्रेट लाईनमध्ये मूव्ह होते ना तेव्हा डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट कसं असतं सेम म्हणजे इथं ह्याला तुम्ही डिस्टन्सही म्हणू शकता आणि डिस्प्लेसमेंटही म्हणू शकता है ना जर हे डिस्प्लेसमेंट एकदम स्मॉल असेल डेल्टा एस तर हा अँगल पण कसा असेल एकदम स्मॉल डेल्टा टिटा ठीक आहे मग यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो डेल्टा थिटा इज इक्वल टू आर्क डेल्टा यस डिवायडेड बाय रेडियस ठीक आहे आणि मग हे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी हे स्मॉल डिस्टन्स आहे आणि जे स्ट्रेट लाईन असल्यामुळं त्याला आपण काय म्हणू शकतो डिस्प्लेसमेंट पण म्हणू शकतो मग हे जर डिस्प्लेसमेंट असेल मग डिस्प्लेसमेंट कोणती क्वांटिटी आहे व्हेक्टर क्वांटिटी आहे 
म्हणून अँगुलर डिस्प्लेसमेंट पण कोणती क्वांटिटी असणार आहे वेक्टर पण कोणता अँगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल व्हेरी स्मॉल किंवा इन्फनायटिस मिली ठीक आहे तर व्हेरी स्मॉल अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी आणि लार्ज अँगुलर डिस्प्लेसमेंट असेल तर ते स्केलर क्वांटिटी लक्षात असू द्या डिफरन्स लक्षात राहील सगळ्यांच्या ठीक आहे या प्रकारे मग आता हा अँगल बघा एवढं पॉज करून लिहून घ्या हा अँगल मोजायचा कशामध्ये एवढं पॉज करून लिहून घ्या आपण याचा मेजरमेंट बघूया बघा अँगल अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कशात मोजायचं तर अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कोण आहे अँगल आहे आणि अँगल कशात मोजतो रॅडियन मध्ये सो एस आय युनिट ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट काय तर रॅडियन शॉर्ट मध्ये त्याला काय म्हणतात रॅड असंही म्हणतात ठीक आहे ह्याचं जर डायमेन्शन्स पाहायचं तर डायमेन्शन्स व्हेरी स्मॉल अँगुलर डिस्प्लेसमेंटला आपण काय म्हणतो व्हेक्टर क्वांटिटी आणि ह्याचं डायमेन्शन जर बघितलं आता मला सांगा ह्याचं डायमेन्शन जर विचार केला याच्यामध्ये मास आहे का नाही लेंथ आहे का नाही टाईम आहे का नाही आणि रॅड हे डायमेन्शन्समध्ये आपण वापरत नाही रॅडियन डायमेन्शन्समध्ये वापरत नाही म्हणून इट इज अ डायमेन्शनलेस क्वांटिटी इट इज अ डायमेन्शन्स लेस क्वांटिटी ठीक आहे ही कोणती क्वांटिटी आहे डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता जर आपण पाहिलं की डायमेन अँगुलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आपण कशी ठरवू शकतो द डायरेक्शन ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कॅन बी फाइंड आउट युजिंग राईट हँड थम रूल या राईट हँड स्क्रू रूल हे कसं आपण बघूया पहिले एवढं पॉज करून लिहून घ्या ठीक आहे तर बघा स्मॉल अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी स्मॉल अँगुलर या इन्फिनेटिस इन्फिनेटिस मिली स्मॉल अँगुलर वेरी शब्द वापरू शकतो डिस्प्लेसमेंट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी आणि याची डायरेक्शन आपण कशी काढू शकतो ठीक आहे अँड इट्स डायरेक्शन कॅन बी फाइंड आउट यू जी राईट हँड थम रूल कशा साह्याने काढू शकतो आपण राईट हँड थम रूल और राईट हँड स्क्रू रूल किंवा स्क्रू रूल पण वापरू शकतो आपण ठीक आहे आता राईट हँड थम रूल कसं आणि स्क्रू रूल कसं याबद्दल आपण त्या ठिकाणी बघूया ठीक आहे तर बघा आता राईट हँड स्क्रू रूल आणि राईट हँड थम रूल हे कस ओके तर राईट हँड थम रूल नुसार जर आपण पाहिलं तर समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे आणि तो अशा प्रकारे त्या ठिकाणी मूव्ह करत असेल की समजा आता हा ऑब्जेक्ट असा फिरतोय असा थम रूल नुसार काय की एखादा ऑब्जेक्ट ज्या ऍक्सिस भोवती फिरतोय समजा या ऍक्सिस भोवती हा ऑब्जेक्ट फिरतोय तर तो ऍक्सिस आपल्या हातात समजा असा इमॅजिन करायचं की आपल्या हातात पकडलेला आहे आणि अंगठ्याला असं स्ट्रेच करायचं स्ट्रेच तर थम आणि या ऍक्सिसच्या भोवती हे चार बोट असे कर्ल करायचे म्हणजे गुंधळायचे तर गुंधळलेले चार बोट हे काय दिशा कोणाची दिशा दर्शवतील तर हे गुंधळलेले चार बोट आपल्याला पार्टिकल ज्या दिशेनं फिरतोय असा फिरतोय ना म्हणून असे बोट करणार आपण असा फिरतो तर असे ठीक आहे तर हे फोर फिंगर जे आहेत 
हे पार्टिकल ज्या दिशेने फिरतो त्या दिशेने असे गुंधळायचे आणि अंगठा स्ट्रेच करायचा तर स्ट्रेच झालेला अंगठा आपल्याला काय दर्शवेल तर डिस्प्लेसमेंट कोणाचं अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आपल्याला कोणाची दिशा दर्शवेल हा अंगठा स्ट्रेच थम कोणा दिशा दर्शवेल तर अँगुलर डिस्प्लेसमेंटचा लक्षात घ्या फॉर एक्झाम्पल स्क्रूचा विचार केला तर मला सांगा समजा स्क्रू आपण असा फिरवला असा है ना तर तो स्क्रू कुठं चालला आहे आतमध्ये है ना तुम्ही असा फिरला म्हणजे पार्टिकल असा फिरत असेल है ना म्हणजे पार्टिकलच्या दिशेनं स्क्रू फिरवायचा आहे स्क्रूची जी टीप आहे त्या दिशेनं ॲडव्हान्स पाहिजे म्हणजे पुढे पुढे जाईल ती दिशा म्हणजे कोणाची अँगुलर डिस्प्लेसमेंटची तुम्ही जर ह्याला असं उलट फिरवलं तर स्क्रू बाहेर येईल आणि जर तुम्ही त्याला असं फिरवलं तर स्क्रू आतमध्ये जाईल है ना म्हणजे क्लॉकवाईज दिशेने फिरवणं स्क्रू तर स्क्रू आतमध्ये जाईल ज्या दिशेनं स्क्रू चाललाय ती म्हणजे अँगुलर डिस्प्लेसमेंटची काय डायरेक्शन उलटा फिरवला तर स्क्रू फ्राय ती म्हणजे अँगुलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन जसं डबा लावतो तुम्ही असं फिरवतो बघा असं झाकण खाली जातो उडायचं तर असं फिरवतो झाकण वर येतो है ना आपण फिरवतो कसं आणि ज्या दिशेनं ते डिस्प्लेस ज्या दिशेनं ते झाकण वर किंवा खाली जाईल ती दिशा म्हणजे अँगुलर डिस्प्लेसमेंटची दिशा लक्षात घ्या ठीक सो मग अँग्लो डिस्प्लेसमेंटचे डायरेक्शन कोण दाखवतं तर ते दाखवतं त्या ठिकाणी राईट हँड थंब रोलनुसार किंवा स्क्रू रोलनुसार मग आता आपण बघूया राईट हँड थंब रोल काय आहे तर बेसिकली काय तर आपण काय म्हणतो इमॅजिन करायचं पहिलं काय इमॅजिन करायचं इमॅजिन दॅट axis of rotation axis of rotation is held mhanje pakadlela hai kay axis of rotation kay kela hai held mhanje pakadla hai kutha in our aplya ujwya ujwya mhanje right hand in our right hand kasha prakare such that asha prakare such that kasha prakare है ना सच दैट फोर फिंगर कल अराउंड इट कल फोर फिंगर कल अराउंड इट एंड स्ट्रेच दी थम स्ट्रेच दी थम आठिकाने अंगठा जो है तो आसा सरल ताना सरल धरा ठीक है देन तर देन कर्ल फिंगर शोज का दर्शवत महत्ति है कर्ल फिंगर शोज डायरेक्शन काय दर्शवतात डायरेक्शन कोणाचे कर्ल फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एंड थम शोज मोशन ऑफ सॉरी थम शोज डायरेक्शन ऑफ Angular displacement, direction of angular displacement. लक्षा देखा तो हा रूल को राइट हैंड थम रूल ठीक है आता अपन बगूया स्क्रू रूल का है ठीक है एवडो पॉज कर लिखुन घया स्क्रू रूल बगू ठीक है का है स्क्रू रूल बढ़ा रोटेड द स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू ना रोटेट करा को डायरेक्शन मध्य इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल देन Advancing direction of screw is you know, 
किंवा रोटेट सॉरी रोटेट द स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ठीक है द डायरेक्शन ऑफ टीप ठीक है एडवांस है कि एडवांस ठीक है द डायरेक्शन ऑफ टीप एडवांस है एडवांसिंग डायरेक्शन ऑफ टीप ऑफ स्क्रू शोज बेन एडवांसिंग डायरेक्शन ऑफ टीप ऑफ स्क्रू शोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलॉसिटी कि एंगुलर एक्सलेशन हे अपन पूरे नर पहा आहोत पेसिकली दोन रूल राइट हैंड थम रूल और दुसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या बगू एंगुलर वेलॉसिटी कशाला मनाए और एंगुलर एक्सलेशन कशाला मनाए तो वेगवेगे टाइप्स का है अपन नेक्स्ट वीडियो में बगू यठिका थैंक यू